హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ వీడియోలో మనం కంట్రోల్డ్ అండ్ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ నేను మీకు కంట్రోల్డ్ అండ్ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక క్లీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తాను దట్ టు ద పార్ట్ మనం ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీద అయితే వర్క్అట్ చేద్దాం ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే మనం ఒక ఎలమెంట్ డేటాని ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్డ్ బై ప్యారెంట్ కాంపోనెంట్స్ త్రూ కాల్ బ్యాక్స్ లైక్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ దెన్ డెఫినెట్గా దాన్ని మనం కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటూ ఉంటాం లెట్స్ ఏ గాయస్ మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఫామ్ డేటా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఫామ్ డేటాని మన యొక్క కాంపోనెంట్లోనే కాకుండా అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్లో కూడా మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బీ లైక్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు ఇట్స్ పెట్టి ఈజీ మీకు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన వెంటనే మీకు ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్ సో ఈ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఒక ఎలమెంట్ డేటాని డామే కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నట్టు so we never going to use any kind of callback functionalities inka simple ga cheppalante mana oka form data ni inkoka inkoka component lo control cheyalem annattu so same component lo maatrame control cheyagalam that to by using a dom itself manam etuanti uh, additional programming rhyme like for handling any form data okay so meeku koddiga ardham ayinda gaani meeku ippudu kachithanga example chupistanu దాంట్లో మీకు డెఫినెట్గా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే సో లెట్ మీ షో ద ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నా సో దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు సో ఈ ప్లేస్లో నేను ఇట్స్ అన్ యాప్ డాట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్ సో ఈ యాప్ డాట్ జేఎస్ కాంపోనెంట్లో ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే సో ఒకసారి మీరు కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో దిస్ ఈస్ ద కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ సో ఈ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ డిక్లేర్ డాన్ స్టేట్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్డ్ నేమ్ సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ వేరియబుల్ ఎందుకోసం డిక్లేర్ చేశానంటే టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడ్ బై ద యూజర్ ఓకే యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసే డీటెయిల్స్ని ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తూ నేను నేమ్కి రియసైన్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు వాల్యూ ఇట్స్ ప్రిటీ సింపుల్ కోడింగ్ సో ఈ ప్లేస్లో మనం కంట్రోల్ ఎక్కడ చేస్తున్నామంటే యూజింగ్ దిస్ కాల్ బ్యాక్ ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ కాల్ బ్యాక్ అన్నట్టు సో లెట్ సే ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ చేంజ్ హ్యాండ్లర్ ఏదైతే ఉందో ఈ చేంజ్ హ్యాండ్లర్ యూజ్ చేసి మనం ఇంకొక కాంపోనెంట్లో కూడా ఈ నేమ్ వేరియబుల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నట్టు సో మీకు అది ఎలా అని కూడా చూపిస్తాను డెఫినెట్గా మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్న టెస్ట్ కాంపోనెంట్ నేమ్ హియర్ సో ఈ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ అనేది దీస్ అ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ సో ఈ కాంపోనెంట్లో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ సింపుల్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అన్నట్టు సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో కూడా టైప్ చేసే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో కూడా టైప్ చేసే డేటాని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీఅసైన్ టు ద నేమ్ వేరియబుల్ ఎలా it's pretty simple i'm going to pass an change handler as an a prop okay so test uh, component ki nenu i'm going to send as an a prop this uh, change handler okay i'm just copying the change handler so i'm just renaming uh, i'm not going to rename i'm just sending the same okay so i change handler ni alane send chestunna anato props ka so ikkada nenu test component lo em cheyabothunna anante i'm going to declare on change event handler which is a callback function so e place lo i'm going to use like props dot that specific change handler in it that's it so i'm saving the same stuff so ipude em avutundante whenever i'm trying to typing the values inside of this component maneka controlled component lo unde name variable kuda reassign avutundu anattu so which means we are actually trying to control the values from some other component as well okay so this is an actual parent component antam okay so let me show the output as well guys okay i'm refreshing now so first input field anedi this is from first input field okay and second input field anedi this is from test component so this is a test component anat okay so ipu nenu rendittlo no type chestan values anedi chudandi first nenu mana yokka control component lo data ni type cheyabothunnanu like john okay so when i'm typing as a john mana yokka data anad rename avutunda so similarly i'm going to type some value over here so what will happen now ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ అయితే టైప్ చేస్తామో దెన్ ఇట్ విల్ బీ గోన్ టు ఓ రైట్ ద జాన్ ఓకే సో లెట్ సే ఐమ్ గోన్ యూస్ స్మిత్ ఓకే ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ సో ఇక్కడ ఉండే నేమ్ వేరియబుల్ని వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అన్నట్టు సో దిస్ అన్ అ పేరెంట్ కాంపోనెంట్ ఐ హోప్ మీకు డెఫినేషన్ పరంగా చాలా క్లీన్గా అండర్ అండర్స్టాండ్ అని అనుకుంటున్నాను పేరెంట్ కాంపోనెంట్లోని కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే 
so let's talk about uncontrolled component okay so let me run uncontrolled component right now instead of running controlled component excuse me it's an camel case i mean capital case i am saving now okay this is a real time output for uncontrolled uh, component so you know uncontrolled component could also explain just now so here this is an uncontrolled component so the uncontrolled component line just now today i had declared a, a simple form with the one input field and that too so this is for getting some data from the user okay so you can use the one which is going to data any i'm trying to uh, submit to the back end some somehow you could have got any submit just now and to so submit handle alone i'm just trying to populate the actual data which we typed in the input field okay but e place lo din enduku manam uncontrolled component antam ante ikkada manam ekkada kuda callback functionality use chesi data ni control cheyaledu like on click event handler on change event handler so it won't be it won't be handlers ni use chesi ni manam data ni aithe control cheyaledu annatu so by default we are using an use reference hook so our reference hook dara nen em chestunnan ante simple ga ref an attribute dara i'm trying to controlling the value man ikkada edaitha data type chestunamo that will be get reflected back to input ref variable annatu okay so meeku use ref hook gurinchi inka detail ga meeku telusukovali anukunte nen already video ithe chesanu just use ref by telugu skill hub an manam type chesina ventane you can able to see the first video a video chuste meeku inka chaana clean ga understand avutund annatu what is mean by use ref hook anedi okay so let's say nenu data ni type chestunte aa data ni dom e control chesi dom e handle chesi it will be get reassigned to input reference variable annatu okay and then uh, we can able to find out the actual value which is assigned to input ref using uh, additional reference called uh, current value okay so let's say uh, how this is going to be work so i'm just typing like john okay excuse me john so i'm trying to submit the data can you able to see we got an alert call john that's an actual reference value okay so you know manam type chesina value ni i'm trying to get populated uh, this is actually controlled by document object model that is dom okay so hope uh, you are very clear guys what is mean by controlled and uncontrolled components so when you are able to control uh, the actual element data using callback functionalities then we supposed to call it as an control components so um, apart from that if you are able to control the form data uh, by dom itself then that is absolutely uncontrollable component okay so hope you um, are very clear about this concept guys me key concept samandha chetunte chinna doubt unna please let me know in the comment section i will respond as soon as possible and adhe vidhanga meeru mana channel ni support cheyal anukunte you can join as an a part of member and uh, please like and subscribe guys thank you so much for watching have a great day